E aí pessoal, eu sou a Evelyn Andrade do canal Para do Verão e hoje eu tô aqui pra fazer vídeo sobre Fallen. Então vocês já devem imaginar como eu tô, tipo, mega ansiosa porque eu vim falar disso no canal há um tempinho. Welcome to Sword and Cross Academy. Mas eu quero dizer que a culpa não foi minha, a culpa foi dos estudos pro vestibular, porque ó, tá difícil. Falando agora do trailer, eu fiquei tipo, uou, o trailer saiu essa semana e nós fãs de Fallen ficamos, ai meu Deus, porque a gente esperou tanto por isso, tanto pela estreia, tanto pelas notícias e tanto por esse trailer e ele saiu e ainda saiu o trailer errado. Primeiro eu vou falar o que eu gostei e o que eu não gostei nesse trailer de Fallen. Bora! A primeira coisa que eu reparei no trailer de Fallen, além dos personagens da história que tá show de bola, foi a trilha sonora. Pra quem não sabe, o nome da música é Brooks, do Madison, que é uma banda de indie pop da Nova Zelândia. E eles estão na trilha sonora, obviamente, né? Se falando de trans. E quem quiser pesquisar, vai lá no YouTube, porque parece que essa música também já fez parte da, da série Rake. Na segunda temporada. Se você não sabe do que eu tô falando, gente, eu vou deixar o link do trailer de Fallen aqui embaixo na descrição. Então você pode dar uma olhada no trailer. É um trailer da adaptação literária dos livros da Lauren Cage, intitulado Fallen. E o trailer saiu essa semana. Então é sobre isso que a gente vai comentar aqui. Acho que o trailer serviu sim pra calar a boca das pessoas que falavam que a arte sentido não ia servir pra fazer a luz. Primeiro porque já no trailer a gente consegue enxergar a atuação dela e como ela tá maravilhosa de luz, gente. É sério. Uh, o que eu gostei, o que eu não gostei muito no trailer foi que o Cameron não ganhou destaque nenhum. Ele apareceu, tipo, fumando um cigarrinho e depois encarando o nada na janelinha. Então, Cam, sem destaque pra tu, meu filho. Gente, a Gabe, ela apareceu, tipo, três vezes, eu não contei, mas eu devia ter contado. Ela apareceu o quê? Três vezes? Eu não vou nem falar da Ariane, porque eu vi ela assim de relance. Quando eu pisquei, já tinha acabado. Foi tipo coisa de milésimo. E o Holland, eu não vou nem falar porque eu não vi ele. Eu tive que ver um print de que o Holland que tava no trailer, porque eu não vi o Holland no trailer. Pra vocês verem como passou rápido esse barril do Holland. Ah, a gente teve bastante cena da Lucy e do Daniel. Bastante cena da senhorita Sofia. Ah, oh, bastante cenas da Pen. Eu gostei muito, gente. É Pen, né? Que se pronuncia. Eu acho que é. Eu gostei muito das cenas da Pen, principalmente quando você lembra o que acontece no final. Sem spoiler. O que acontece no final. E eu fiquei tipo, oh, meu Deus, a atuação da Pen tá perfeita. E a sintonia dela com a Lucy no filme parece, gente. Tá demais. Adorei as, as atrizes. A Pen ficou exatamente do jeito que eu imaginava. You got it bad, huh? Ai, outra coisa que eu gostei bastante foi o que eles fizeram com as asas. Tipo, na verdade, eu não sabia que as asas iam ser daquele jeito. Quando eu comecei a falar quem fala, e que estava saindo, eu pensei que fosse tipo ser asa, asa tipo de anjo mesmo, entendeu? Com aquelas penhas brancas e. Tadadá. É uma coisa tipo bem moderninha, tipo anjo moderno. É tipo umas asas de luz, um bagulho assim. Sei lá, gente. Eu, sei lá. É da hora, eu gostei. E também, eu, uma parte me deixou assim um pouco confusa. Foi a Lucy falando assim no meio do trailer. Uh, eu, eu lembro de tudo. Como assim? No livro eu não lembrava de tudo, não, gente. Eu vou, vou confessar que teve algumas pequenas modificações desse trailer que eu pude ver que ocorreu na adaptação e que não ocorrem no livro. Mas aí pra gente ter certeza, só assistindo o filme completo, né, gente? Bem, é isso, gente. Se vocês gostaram do trailer de Fallen também ou se vocês não gostaram, deixa aí no comentário pra eu saber também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!